ജയചന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നേതാവ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു തർക്കം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അതിലേക്ക് വലിച്ചിടയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ നിർണായകം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദേശവിരുദ്ധ ആങ്കിളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടെത്തിയ കസ്റ്റംസിനെ നയിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിന് അതിൻ്റെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതല്ലേ അവരിൽ നിന്ന് ന്യായമായ അന്വേഷണം നടക്കും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇതിലപ്പുറത്തേക്ക് അന്വേഷണം പോകും ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തും ഇത് എത്തേണ്ടത് എവിടെയാണ് അവിടം കണ്ടെത്തും എന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രതികരണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അത് ആരാണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വിദേശമന്ത്രി ജയശങ്കറാണോ അത് ആ വകുപ്പിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ മലയാളിയായ മുരളീധരനാണോ ഇനി കസ്റ്റംസാണ് ധനകാര്യ മന്ത്രിയായ നിർമ്മല സീതാരാമനാണോ ഇനി വ്യോമയാന മന്ത്രി തന്നെയാണോ പറയേണ്ടത് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മൗനം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മൗനം അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ജയചന്ദ്രൻ ഇതിനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് പ്രധാനമായി അടിവരയിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട് എൻ ബി സി അതായത് ഈ സ്വർണ്ണ വേട്ട ഈ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് പിടിക്കാനിടയായ ലീഡ് ലീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുന്നാണ് വന്നത് അത് ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഈ ഓർഷകര് മനഃപൂർവ്വം അവഗണിക്കുകയോ മറന്നു പോവുകയോ ചെയ്താണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് കേരള പോലീസിൻ്റെ ആണ് ലീഡ് അതാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാന വസ്തുത അതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഷംന കാസിം അന്വേഷിച്ച കൊച്ചി പോലീസ് കാ കേസ് അന്വേഷിച്ച കൊച്ചി പോലീസാണ് അതിൽപ്പെട്ട പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ചില ലീഡ്സ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു പേര് വരുന്നത് ആ അത് അതൊരു പ്രത്യേക അറിയാമല്ലോ എന്താണ് ആ ഇവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വാധീനമുള്ള സ്ത്രീ എന്ന അർത്ഥത്തിലൊരു പേരാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനത് പെട്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ആ ലീഡ് ആ ലീഡ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു കൊച്ചി കസ്റ്റംസിന് കൈമാറുന്നു അങ്ങനെ ആണല്ലോ ഈ ഈ ഈ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിലെ സ്വർണ്ണവേട്ടയിലേക്ക് വരുന്നത് യഥാർത്ഥ വഴി അതല്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായത് അതെന്താണ് പറയാത്തത് അതെന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യാത്തത് അതൊന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ കേരള പോലീസിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെയും ഒക്കെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെയൊക്കെ അന്ധമായി വിമർശിക്കുന്നവർക്കാണ് പ്രധാനമായ കാര്യം ഈ വലിയ കള്ളക്കടത്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തുമ്പ് അത് നീട്ടിക്കൊടുത്തത് കൊച്ചിയിലെ കേരള പോലീസ് തന്നെയാണ് അതവർ കൊച്ചി കസ്റ്റംസിനാണ് കൈമാറിയത് ആ ലീഡ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഈ കക്ഷി എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതും പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് പിടിവീഴുന്നതും എന്നുള്ളത് വളരെ സുപ്രധാനമായ വസ്തുതയല്ലേ അതൊരു കാര്യം പിന്നെ എൻ പി സി ചോദിച്ച കാര്യം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി അത് പറഞ്ഞല്ലോ വിശദീകരിച്ചല്ലോ വൈകുന്നേരം വിശദീകരിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ വിമാനത്താവളങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലാണ് അതോ ഇനി വിമർശകർക്ക് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഈ ഇവിടെ നടക്കുന്ന നിയമവിധേയമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ നടക്കുന്ന നിയമവിധേയമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അധീനതയുള്ളതും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിയമവിധമായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നാൽ അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അവർ വ്യക്തമാക്കണം അപ്പോൾ ഈ നിയമവിരുദ്ധമായതും നിയമവിധേയമായ കാര്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും പിന്നെ ഒരു 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 കേന്ദ്ര സർക്കാരിലും അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അന്വേഷണ വിഭാഗമായ കസ്റ്റംസിലും നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കേ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യമല്ല പത്ത് പ്രാവശ്യമല്ല ഈ കടത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രതി സരിത്ത് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റംസിനോടും മാത്രമല്ല റോയോടും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം അത് ആ തരത്തിൽ വലിയ മാനങ്ങളുള്ള ഒരു ഒരു കേസായിട്ട് ഇത് മാറുന്നു മറ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കസ്റ്റംസിനുണ്ടായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ശ്രീ നവാസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എയർപോർട്ടുകൾ മുൻപ് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ പിന്നെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് എന്നുള്ള ആ സൂത്രം തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാം പക്ഷേ ഇവ ഇത് പ്രയോഗിച്ചത് പിടികൂടാൻ ഇടയാക്കിയത് ഈ ഷംന കാസിം കേസാണ് അത് കേരളത്തിലെ പോലീസാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ